慢的地方，抱紧你，放在我的心上，勇敢的追着光，别慌张。我就不会感伤，在失落时光，我在不远方，一直偷偷的陪伴着你啊，表面带微笑，温暖在心上，有你在身旁，每天。翠奇迹精华，邀您收看《恋爱的夏天》哎。怎么啦？啊？怎么啦？哦，走。你们在这干什么呀？你牵着他干嘛？你俩刚才是在躲我吗？不是，夏天姐姐是这样的。姐姐。Oh. 你可以回去了。我为什么要回去啊？我约的饭还没吃呢。你回不回去 ？No。要不我还是先走吧。不，我先送你。站住！让你回去了吗？今天这种情况，你不应该跟我解释一下吗？这是个误会。我误会你什么啦？夏天，事情不是你想的那样。关心，你给我闭嘴你是不是有点过分了？你当着我的面牵着我男朋友到处躲躲藏藏，是我过分吗？我能忍你一次，也能忍你两次，但是我绝对忍不了你第三次。你不是问我为什么躲起来吗？还不是因为你一直在怀疑我们，戴着墨镜假装客人到咖啡馆、美甲店，一次又一次的刁难我的那个人，是你吧？我没跟你计较吧？他说的都是真的。你去了露西店里，我就是想去看一下她是一个什么样的姑娘。为什么你几次三番的因为她来骗我？你为什么要那样做？我一直以为你不是那样的人，你也说了不会做那种背后查别人信息的女生。真的太让我失望了，你还要查什么？交往了一年时间，几乎每天都见面，但是我真的第一次见到他发这么大的脾气。是你先答应我不会再跟他私下见面的。为什么你要逼着我答应你呢？你为什么就不能信任我？不相信我，你干嘛要跟我在一起？喂，你有没有搞错啊？到底谁先做错了？你有什么脸在这儿大吼大叫的？我先送你回去。你别搞错吧？你知不知道谁比较重要？我先走了。嗯、就算你担心那个女孩，你想送她回去，我可以帮你
。但你是不是先哄好夏天再说？简直就是一场战争啊！你还好吗？要不要我先送你回去啊？或者去兜兜风，去海边，或者是公园坐一坐？要不这样吧，我带着你去他家门口等他，他回来我们就打他一顿出气。我饿了，饿了。好，我也饿了。关医生，我自己走吧，你还是回去和你女朋友解释一下误会。我送你回去，你一个人回去我不放心。你为什么对我这么好啊？因为我，你和你女朋友感情都出现问题了。我是想帮助你，你不要因为我的事情有压力。香菜、香油、辣椒，都这个样子还能吃得进去？要不要再来一盘毛肚啊？他刚刚带那个女孩走的时候，一点都不犹豫的。我觉得关心多多少少有点喜欢那个女孩。那是因为你不了解他。他这个人吧，本来性格就好，对谁都体贴，又不会拒绝人。八成是那个姑娘遇到什么麻烦了。哎，他喂你吃什么药了？把你捏成这个样子。他要不喜欢那姑娘的话，怎么可能当着自己女朋友的面，下意识去维护另外一个女孩？那完全是内心的条件反射。这许泽航，你给我闭嘴！不知道不要瞎说。行，我不了解。你了解的话，你放过他，你跟他生什么气啊？整了半天，原来是一出戏，还还把我这个外人拉进来跟你一起演。演什么呀？这哪是演啊？如果我今天这么轻易的原谅他、放过他，那时间一长，他就会变成一种习惯，就像某个人当年一样啊。习惯性女生对他好，忍着他、让着他、等着他，最后呢，一切都变得理所应当。男人是不懂感激的，你不知道吗？你是一天不说我浑身难受是吗？嗯。行。五年前我十恶不赦，我对不起你，行了吧？再来一份毛肚，来了。哎，他在啊。你确定？你现在到底要干什么？给他点颜色看看。哄完别人再来哄我，真当我好欺负？所以你是在利用我喜欢你吗？是我承认我喜欢你，我放不下你，我甚至不要脸的向你告白过，但，但是我好歹也是有自尊心的人吧？你你就这么把我当成一个工具人使唤吗？
今天你还不下车吗？徐泽豪，你把门打开！徐泽豪，你把门打开！徐泽豪，你开门！现在怎么办？看电影。你觉得我有心情看电影吗？把我送电影院门口就行了，你可以不用看。徐泽豪，你把门打开！你是怎么沦落到这个地步的？啊，这这这电影还看得进去啊？一点自尊心都没有了吗？我告诉你，夏天的心里根本就没有你，她只是为了让她男朋友生气，利用你而已。还坐着干嘛？走啊！哎，你怎么说话的？我知道你没办法，谁让你喜欢他们？那喜欢他只能忍忍了。再说。你也明白，单相思不就是这个样子？那真要怪的话，只能怪你自己当初为什么要喜欢一个有男朋友的女孩子。这么难看吗？没有，没有烦。我是刚刚想尿尿，然后憋过去了。还有一个半小时呢。没感觉啊到了，今天谢谢你啊，你蛮不好意思的。突然之间这么客套，我都有点不习惯了。还有啊，下回要是再需要我帮这样的忙，尽管开口，我就当是售后服务吧。我跟你说啊。我现在已经变成了全新二点零版本的许泽豪，你要是回心转意，想重新体验一下，你趁早。啊。想想你也是有优点的。什么优点？虽然你对我不怎么地，但对别人更差。比起对我好，却对别人更好了而言，好像这样会好点。我谢谢你这么夸奖我，我都快感动的要哭了。走了，晚安。
今天，关心第一次没有站在我这边。也许这个世界上很难会有百分之百的恋人，好一时坏一时才是常态。我看看，一起去看电影，一起去海边骑自行车，一起去射箭，嗯、一起打卡美食店。你要干嘛？你不是说我和他去没做过的事情，你要帮我 A 起完成吗？一起看电影小意思，一起去海边骑自行车没问题、嗯，一起打卡美食店，随时随地。嗯、这个这个这个。去草原住星空蒙古包，我最气、哦。这个好麻烦，不过也没事儿。跟你在一起住也不会发生什么。为什么不会发生？你不要小瞧我啊！我骨子里面可是很性感的。Call me sexy baby。你可拉倒吧！这么多年了，我也没发现你哪里性感呀。我今天就让你见识见识我的性感。嗯、我性感了，我性感，都藏在角落里。你要善于去发现。你醒醒吧，这大早上的，能别恶心我吗？小天，我不性感吗 ？Sexy。就算他给我发消息，我也不会回。那你不会回他，你在这干嘛呀？就是啊，你盯着手机都盯了一个早上了，你要做电子旺夫食啊？你们两个懂什么呀？现在就是要等他表态，只有他先求和了，才能说明他更爱我呀。而且，只有他先求和，我才有拒绝他的机会。现在这个阶段，什么最重要？什么？拒绝。但是你好，就算你没有什么身材，但你至少没有那么坏。你好好看看，瞎呀、啊！有啊。这个双眼皮做的太不自然了，你看，太平行，太宽了。是啊，这种欧式平行大双早就不流行了，现在讲究的是那种自然的、天生的、娘胎自带的那种。嗯，其实好像没有要给夏天打电话的感觉呀、啊。这次怎么不按套路出牌？你觉得呢？哦，对，就按照你的意思来。行啊，我一直支持你。我去跟陈医生沟通一下。加油，加油！他们已经一个礼拜没有联系了，第一次冷战这么久，我一开始还以为关心会先低头，但是这次居然也没有。我的天哪，这脾气好的人发起火来更恐怖啊！夏天当然不会主动联系了。哎，有一种树叫做铁桦树，你知道吗？刀枪不入，子弹打上去都纹丝不动的那一种。我们夏天就是这么刚。当然了，原来谈恋爱的时候也不是这样，那可真是低到了尘埃里。但现在不一样了，现在，谁先低头，谁就输了。我绝对不会相信关心会出轨，一定是有什么问题。那天关心在等他，夏天上了许子豪车，嗖一下就走了，这还谁能忍得了？他毕竟是个男人，他一定要点尊严。而且是他在不知道他们俩是前任的情况下这样，要不然怎么会只是冷战？那肯定都打起来了。这事儿我占夏天。自己的男朋友当着自己的面去拉别的小姑娘的手，还弄说什么关系都没有，打死我都不信。这要是我的话，我就直接一个飞腿给我过去，我就让他付出血的代价。我挺关心，关心就是脾气太好了，对女人太温顺了，不行，得治，得打。你再说一遍，你站哪边？你个狗头军师，你非得闹到他们两个分手了才开心，是不是？我问你，没没,没有啊，我没。知不知道现在自己该干嘛？知不知道？劝关心，劝关心，给夏天打电话，听明白了没有？知道，知道，知道，我错
只想够体贴，想陪你说地谈天。夏天，你回来吧，我重新喜欢上你了。不疼，我重新爱上你了。老板，咖啡。风这么大，想什么呢？没什么。哦，对了，安姐打电话问我。咱们这个项目的负责人是谁呀、啊？我要说夏天吗？这件事你先不用管了，回去开会吧。好。喂，喂，是我。你是？我，关心。哦，关医生啊，实在不好意思啊，忘了接你的电话了。今天晚上有时间吗？我要约你见一面。我今天可能没有什么时间，因为我约了一些人要见面。我每天手术也很忙。你不是公司老板吗？你自己调整一下。所以这就是你要约我见面，说话的态度吗？今天晚上八点，你们公司附近的那个酒馆见。喂，喂，他挂我电话。嗯，哎。他小学老师没教过他要讲文明、懂礼貌吗？大学老师没教过他要尊重人吗？开会。明天下午三点，你帮我约一下陈女士。好的，关医生。好。你今天这么早下班啊？去干嘛？我要去见许子豪。等等等等，你去见他干嘛呀？不要告诉夏天。不要告诉夏天，要告诉夏天，告诉夏天。三十五号，请用餐。两位这边抢。哎，你好，先生，这边先稍等一下，谢谢。您这边稍等一下。过来的还迟到，你不是说你不来吗？各合各的吧，皮这么大。先干一杯再说吧。用不着你来定规矩了。前两天还叫我哥呢，这就翻脸不认人了。跟你不是一路人，没有必要称兄道弟。说的对。那天你跟夏天干什么了？你为什么不去问他，要来问我？哦，我想起来了，你们俩还在吵架，对吧？从你们吵架开始算到现在也有一个星期了，怎么着？打算以后都不见面了？你回答我的问题。你觉得我们能干嘛呢？吃吃饭，喝喝酒，聊聊天。你为什么不说说自己跟那个女孩是什么关系？我跟她什么事儿都没有。真的，真的。
。我很爱夏天，夏天对于我来说非常重要，没有他我会活不下去。地球离了谁都能转，人也一样，没有谁离开了谁是活不下去的。许泽航，你没有真心爱过一个人吧？所以你不了解这种感觉是什么。真以为你很了解我？你们两个到底是什么关系？甲方和乙方在一起工作的关系啊？你之前不是说你喜欢他吗？以前可能是，现在未必。那你挺随性的。我跟你不一样，我非常爱夏天。他如果撒谎，我会假装被骗；他如果想赢。我会让他赢。夏天开开心心的，对我来说就最重要。你跟我说这些干什么？本来你怎么想的一点也不重要。你喜欢他是你的自由，我只在乎夏天的想法。照以前，他从来不会让我在别人面前出洋相。许三豪，你开门！我们之间从来没有过第三者。那天晚上，他肯定会下车来跟我吵，但就因为你的出现，好像一切都变了。你跟他好像很熟，熟到他可以在你面前完全没有负担的坦诚他自己的感受。看来。我跟他在一起工作这件事儿，你确实很在意啊。所以，我今天来就是要告诉你，请你离夏天远一点，不要再插手我们之间的关系了。你这是在请求我吗？那你是不是应该更诚恳一些，正式一些？我没有在请求你，我是在警告你。<笑>如果不呢？你会怎么样？不是一个爱惹事的人，但我也不怕事。会发生什么，我也不知道。好，我等着。我很想你，好多话想跟你说。我知道你还在生我的气关心去见许泽豪了，还专门等在门口让我别告诉你，这不就是明摆让我告诉你吗？他俩又见面，还是别直接问关心吧
小点声，你真以为我好欺负呀？我怎么可能去约你男朋友？是他叫我去，我才会去的。再说了。你要是想知道我们俩之间聊了什么，你自己去问他呀。你真以为我是传话筒啊？就这样，拜拜。烦人，还轮着来。对不起啊，我不是故意哄你，有点事情想拜托你，能来一趟工作室吗？你是不是觉得你吃定我了？傻不拉几的，你就自己在那儿等着吧，我今天死也不会去的。是不是掉头啊？啊，上哪了？去滨海路。好嘞。啊，等等等等等等，嗯，前面找个地方靠边停一下，让我想一下。停这来啊。冷静，许泽豪，坚定自己的想法。你不是一个招之即来、挥之即去的人，坚定一点，有立场一点，有骨气一点。说不去，就不去。冷静，坚定，坚定。师傅，还去我说的第一个地方。呃，如果我中间但凡要是让你转弯去滨海路，你都别理我啊！好嘞，我求你都不行啊！到地儿了啊，小哥，到地方了。啊，嗯，这个双倍是多少钱来着？你这不是双倍的双倍，你是双倍的双倍的双倍。本来他都到家了，你又来这来，都转好几圈了。呃，那个，那你在下面等我一下，我上去一会儿就下来。哎，好嘞，你忙。哎，跑这么多趟不瞎折腾吗？一开始决定来就来了，还省钱，来干嘛？一看就喜欢人家，想找机会嘛。但是这个谈恋爱讲究的是天时地利人和，那有男朋友了，这这不好弄。你现在就是吃定我了，随叫随到是吗？别笑了，有什么可笑的？这一次的家具要用什么材质的木头啊？扁柏木。永恒不变的爱情。原来你还记得，那个时候你天天在我面前背，我怎么记不得啊？可惜了，这个世界上哪有什么事情是永恒不变的呀？只要用心就有。你觉得我们当时不够用心吗？那个时候年纪都太小了，觉得彼此在一起就是相互喜欢，每天见面就开心。分手后想想，真挺幼稚的。光靠一个又一个冲动的瞬间，怎么可能走得远？所以当时，其实我们能走得更远了，对吧？谁知道呢？
也许我们两个都没有维持爱情的意志力吧。光知道喜欢，不懂怎么去爱，怎么经营，怎么维护，所以就分手了。所以说嘛，为什么要在我什么都不懂的时候出现在我面前？那个时候，我也不懂你对我的好，也不懂得该怎么对你好。如果我现在能跟某人掉一个顺序就好了。你现在要是还在我身边的话，我就会把你捧在我的手心里，爱护你，疼惜你，绝对不会让你受到半点委屈。喝多了。找我过来是为了问他的事情，对吧？嗯。所以你们到底说什么了？如果不打算说的话，就请回吧。为什么你总在我面前耍性子、闹脾气啊？想问他的话，问不出口就来问我，你凭什么那么笃定我会告诉你啊？所以呢，你不打算回答吗？我来之前发过誓，这个问题我就先不回答了，就当是我的个人操守吧。那你为什么还要来呢？觉得为什么？还不是为了多看你一眼。就在这，在这，在这个季节，说还是山盟的誓言，就再多说一点，让全世界。时间里，直到真遗憾。